அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷான ஹுத்தாலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய பேரொருளால் இந்த சமுதாயம் இழந்துவிட்ட உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதற்கான போராட்டத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் எல்லாம் இங்கே பெரும் திரளாக குழுமியிருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை நெறியாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் ஒரு அடிப்படை சித்தாந்தத்தை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாபர் மசூதியை மீட்பதற்காக நாம் நடத்துகிற போராட்டம் இன உணர்வுக்காகவோ இன வெறிக்காகவோ நடத்தப்படுகிறதா நம்மிடம் நியாயம் இருக்கிறது என்பதற்காக இந்த போராட்டத்தை நாம் நடத்துகிறோமா இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் விடை கண்டாக வேண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் இன உணர்வின் காரணமாக எந்த ஒரு களத்திலும் நீங்கள் இறங்கக்கூடாது என்று கட்டளை இடுகிறது நீங்கள் ஒரு களத்தில் இறங்கி போராடுகிறேன் என்று சொன்னால் இது நம்மை சேர்ந்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்று பார்க்காமல் இதிலே எங்கே நியாயம் இருக்கிறது யார் பக்கத்திலே நியாயம் இருக்கிறது என்று ஆய்வு செய்து நம்மிடத்திலே நியாயம் இருந்தால்தான் நாம் களத்திலே நின்றாக வேண்டும் இப்படி ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்றிருக்கிற நாம் இந்த பாபர் மசூதி பிரச்சனையை பொறுத்தவரை நியாயத்திற்காக போராடுகிறோமா ஏதோ எங்களுடைய பள்ளிவாசல் என்பதற்காக போராடுகிறோமா மற்றவர்கள் விளங்குவதற்கு முன்னால் இதை நீங்கள் விளங்கி வைத்திருக்க வேண்டும் பாபர் மசூதியை பொறுத்தவரை அந்த பள்ளிவாசலை இடிப்பதற்காகவும் அந்த இடத்திலே கோவில் கட்டுவதற்காகவும் களம் இறங்கியிருக்கக்கூடிய தீவிரவாத கும்பல் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு மாதத்தை முன்வைக்கிறார்கள் என்ன மாதம் அந்த இடத்தில் எங்களுடைய கோயில் இருந்தது பாபர் மசூதி இப்போது இருந்த இடத்திலே எங்களுடைய ராமனுக்கு கோவில் இருந்தது அந்த கோவிலை பாபருடைய ஆட்சியின் போது இடித்து தகர்த்து விட்டு அந்த இடத்திலே பள்ளிவாசலை கட்டிவிட்டார்கள் எங்களுடைய கோவில் இடத்தில் அந்த பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்ட காரணத்தினால் எங்களிடமிருந்து அநியாயமாக பறித்துக் கொள்ளப்பட்ட காரணத்தினால் அது எங்களுக்குத்தான் சொந்தம் இப்படி ஒரு வாதத்தை மக்கள் மத்தியில் வைக்கிறார்கள் உண்மையில் இந்த வாதத்தில் அவர்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் நம்முடைய கடமை திருப்பி கொடுக்கிறது தான் ஏன் என்று கேட்டால் இன்னொருவருக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்தை அபகரித்துக் கொள்வதை நம்முடைய இஸ்லாம் அனுமதிக்கவில்லை உண்மையிலேயே நம்முடைய அப்பன் மாட்டன்மார்கள் அப்படி அபகரித்து இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதற்கான சான்றுகளை அடுக்கடுக்காக அவர் அள்ளி வைத்தார்கள் என்று சொன்னால் ஆம் எங்களுடைய அப்பன் பாட்டன்மார்கள் தவறு செய்து விட்டார்கள் என்று அந்த தவறுக்கு நாம் பிராயச்சித்தம் தேடியாக வேண்டும் அதில் நமக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் நம்ம ஏன் கொடுக்க மறுக்கிறோம் அந்த பள்ளிவாசலை மீட்பதற்காக ஏன் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் அதை உயிரணும் மேலாக நாம் மதித்து களத்திலே ஏன் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அவர்கள் தங்கள் வாதத்திலே பொய் சொல்கிறார்கள் அந்த இடத்திலே கோவில் இருக்கவும் இல்லை அந்த கோவில் இடிக்கப்படவும் இல்லை அதிலே ஒரு பள்ளிவாசல் எழுப்பப்படவும் இல்லை இதுதான் உண்மை இந்து மக்களை பெரும்பான்மையாக இருக்கிற மக்களை உசுப்பி விட்டு அதன் மூலம் ஒரு மக்கள் சக்தியை திரட்டி தங்களுடைய அரசியல் ஆதாயத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த வாதத்தை முன்வைத்தார்களே தவிர உண்மையில் இப்படி நடந்ததா இத வரிக்கு வரி வார்த்தைக்கு வார்த்தை நீங்கள் அலசி தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே சுற்றி நிற்கிற இந்த சகோதரர்களும் கூட இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்கிற இந்த உண்மையை உங்களுடைய மாற்று மத சகோதரர்கள் மத்தியில் நீங்கள் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இது எப்படி எல்லாம் நம்ம ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த பாபர் மசூதியை கோவிலாக ஆக்கிய தீர்வோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் என்னென்ன வாதங்களை எல்லாம் மக்கள் மத்தியில் எடுத்து வைக்கிறார்களோ அந்த ஒவ்வொரு வாதமும் தப்பாக இருக்கிறது ஒரு வாதம் கூட உண்மையான வாதமாக இல்லை 
முதல் வாரம் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா அந்த இடத்துல ராமர் பிறந்தாரு அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது அயோத்தி என்ற ஊர்ல தான் ராமர் பிறந்தாரு பிறந்த இடத்தில் தான் அவருக்கு கோவில் கட்டப்பட்டது அந்த கோவிலை தான் இடிச்சு விட்டாங்க இதுதான் வாதம் சரி இதுல இந்த வாதம் சரியா உண்மைதானா அயோத்தியில் ராமர் பிறந்தார் என்று இவர்கள் எதை வைத்து தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ராமரை பற்றி சொல்வதற்காக ஒரு ராமாயணத்தை வால்மீகி எழுதுகிறார் வால்மீகி தான் ராமாயணத்தை முத முதல்ல எழுதுகிறார் வால்மீகி எழுதிய அந்த ராமாயணத்தில் தான் ராமர் சீத லட்சுமண தசரதர் எல்லாருமே வர்றாங்க கௌசல்யாவில் இருந்து எல்லாருமே எதுல வர்றாங்க வால்மீகி எழுதின ராமாயணத்தில் தான் வருது அதுல அயோத்தி வருகிறது அதனால ராமருடைய பிறப்பை பத்தி எல்லாம் வருகிறது அதுக்கு முன்னாடி ராமர் ஒரு ஆளை பத்தி யாருக்கும் தெரியாது அப்ப இந்த ராமர் என்று ஒருவரை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் அவரை பற்றி இந்துக்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது வால்மீகி எழுதிய ராமாயணம் இதான் முத முதல்ல எழுதப்பட்ட ராமாயணம் இந்த ராமாயணத்தில் அவர் வர்ணிக்கிறார் அயோத்தியில ராமர் பிறக்கிறார் அதை சொல்றார் வால்மீகி சொல்றார் ஆனால் இப்ப நம்ம அயோத்தி சொல்றமே இதுதான் அந்த அயோத்தியா அவர் வேற ஒரு அயோத்திய சொல்றாரா ஒரு பேர்ல நிறைய ஊர்கள் இருக்கிற வடகரை ஒரு நாற்பது ஊர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது வடகரைங்கிற பேர்ல தமிழ்நாட்டில் நாற்பது ஊர் இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு புதுக்கோட்டை மூணு ஊர் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் புதுக்கோட்டை என்ற பெயர்ல மூணு ஊர் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் நரிக்குடின்னு சொல்லி ரெண்டு ஊர் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அப்ப ஒரு பேர்ல ஒரு மாநிலத்தில் பத்து ஊர் இருபது ஊர் எல்லாம் இருக்கிறது அப்ப அயோத்தியில் ராமர் பிறந்தார் என்று வால்மீகி சொல்கிறார் அப்ப அயோத்தியில் பிறந்தார் அயோத்தி இருக்குத இதுதான் அந்த அயோத்தி சொல்றாங்க பாருங்க இதுவே ராமாயணத்துடைய கருத்துக்கு எதிரானது வால்மீகி சொல்லக்கூடிய அயோத்தி இப்ப இந்தியாவில உத்தரப்பிரதேசத்தில் வைசாபாத் மாவட்டத்தில் இருக்குத அந்த அயோத்தி கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னு சொல்றோம் அவர் சொல்றாரு அயோத்தியில அந்த ராமகாதையில சொல்றாரு வால்மீகி அந்த அயோத்தி எங்க இருக்கிறது என்று சொன்னால் சரயு என்ற நதி ஆறு ஓடுதான் அயோத்தியில அயோத்தியில சரயு என்ற ஒரு ஆடு ஆறு ஓடுகிறது அந்த ஆற்றங்கரையில் இருந்து இருபத்தி மூணு மைலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர் தான் அயோத்திங்கிறார் அயோத்திக்கும் சரையு நதிக்கு மத்தியில் உட இடைவெளி எவ்வளவா இருபத்தி மூணு மைலுங்கிறார் இந்த காலத்து கணக்குப்படி அப்ப ஒன்றரை யோஜனாங்கிறார் ஒன்றரை யோஜனா இருபத்தி மூணு மைல் வருது அப்ப அயோத்திக்கும் சரையு நதிக்கு எவ்வளவு தூரம் இருபத்தி ஏழு மைல் தூரத்தில் உள்ள ஒரு ஊர் இப்ப நீங்க அயோத்திக்கு போனீங்க என்று சொன்னா அயோத்தியிலேயே இருக்கு சரையு நதி இப்ப சரையு நதி இருக்கு பாருங்களேன் அந்த சரையு நதியுடைய கரையில தான் அயோத்தி போயிருக்கிறது வால்மீகி சொல்கிறார் இந்த அயோத்தி என்பது இந்த நதியில் இருந்து இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் மைலுக்கு அப்பால இருக்குதுங்கிறார் அப்ப இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டருக்கு அங்கதான் ராமர் பிறந்திருப்பாரு தவிர இந்த கரையில இருக்கிற ஊர் அயோத்தி பின்னாடி உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க நமக்கு தெரிஞ்சு உண்டாயிருக்கிறத பாக்குறவங்க நீங்க காவிரிப்பும் பட்டணம் பார்த்திருக்கீங்களா சிலப்பதிகாரத்தில் பார்த்திருப்பீங்க பூம்புகார்னு சினிமா எடுத்தார கருணாநிதி அதுல பார்த்திருப்பீங்க அந்த காலத்தில் காவிரி பூம்பட்டனம் ஒரு ஊர் இருந்தது அந்த ஊர் ஒரு கடல் கோள்ல அழிஞ்சு போய் கடலுக்குள்ள ஊரே ஓடி போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாரு கருணாநிதி பூம்புகார்னு மாத்தி அதுல இருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு வெளியே கொண்டு வந்து அந்த ஊரை உண்டாக்குறார் அது இல்ல பூம்புகார் அது இல்ல காவிரி பூம்பட்டினம் காவிரி பூம்பட்டினம் என்பது இப்போது இருக்கிற பூம்புகாரில் இருந்து கடலுக்குள்ள போனீங்க என்று சொன்னா அது உள்ளங்க கிடக்குது அப்ப அவர் நவட்டு கொண்டா வச்சு விட்டார் அழிந்து போன ஊரை இவர் வந்து வெளியே உண்டாக்கி இருக்கிறார் என்ன ஒரு சினிமா எடுத்துட்டாரு அந்த பேரான ஃபேமஸ் ஆகி போச்சு அந்த பூம்புகார்னு ஒரு ஊர் இருந்துச்சு சொன்னா அதுல நம்ம வரலாற்றுல இடம் பெறலாம் அதுக்காக உண்டாக்குனார் அப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோம் கேட்டா ராம அயோத்தியில பிறந்தார்ல அப்ப சரையு நதியில இருந்து ஒரு இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டருக்கு தள்ளி போய் கட்டு அங்க எதுல பிறந்திருக்கிறாரு சரையு நதியுடைய கரையில் அவர் பிறக்கவில்லை சரையு நதியில இருந்து இருபத்தி மூணு மைலுக்கு அப்பால போய் அங்கே ஏதாவது ஊர் இருந்த அந்த ஊருக்கு அயோத்தின் பேரை வச்சு அங்க கொண்டே கட்டணமே தவிர அப்ப நீங்க ராமாயணத்தை நீங்களே நம்பலையாப்ப 
ராமாயணத்தை வச்சுத்தானங்க ராமனை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ராமரு சீத அனுமனு குயிலங்க யுத்தம் எல்லாமே அவரை அந்த ராமாயண வால்மீகம் வச்சுதான் நீங்க அறிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த வால்மீகம் சொல்வதை நம்பணுமா இல்லையா அப்ப இது பொய் பொய் சொல்றாங்க அடிப்படை தப்பு அயோத்தியில் ஒரு பிறந்திருக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுகிற ராமாயணத்தில் இந்த அயோத்தி அதானா அது மாத்திரம் இல்ல அந்த அயோத்தியை பற்றி அவர் சொல்லுகிறார் வால்மீகம் சொல்லுகிறார் அங்க உள்ள சரை உணவு கிழக்கில் இருந்து மேற்கோக்கி பாய்கிறதுங்கிறார் கிழக்கே இருந்து புறப்பட்டு மேற்கு நோக்கி பாய்கிறது அந்த நதிங்கிறார் ராமாயணத்துல இப்ப போய் அயோத்தியில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மேற்கு இருந்து கிழக்கு பாயுது ஆறு அது இப்படி ஓடினாரு இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது அது கிழக்கே இருந்து மேற்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதாவது மேட்டில இருந்து பள்ளத்துக்கு தானே போக முடியும் அவர் சொல்றாரு அயோத்தியில் இருக்கிற சரை உணவு கிழக்கில் இருந்து மேற்கு நோக்கி பாயுதுங்கிறார் இப்ப போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த நதி வந்து மேற்கு இருந்து கிழக்கு நோக்கி பாயுது அப்ப நமக்கு சந்தேகம் வருது இது எப்படி இருக்க முடியும் நதியுமா பல்டி அடிச்சுக்கிறோம் இப்படி போன இப்படி இப்படி மாறு மொத்த உலகம் ஒரு தலைவையும் மாறணும் மேட்டில இருந்து பள்ளம்னா அப்படியே தூக்கி நிறுத்தணும் இப்படி ஆக்கணும் அப்பதான் எங்கிட்ட உள்ள எங்கிட்ட ஓட முடியும் கடல் எல்லாம் கொண்டு திருப்பி வைக்கணும் அப்பதான் தண்ணி அங்க போய் ஒன்னா சேர முடியும் அப்ப அது மாத்திரம் இல்லாம அது கங்கையில போய் கலக்குது அப்படிங்கிறார் அந்த நதி கிழக்கில் இருந்து மேற்க போய் கங்கையில கலக்குதுங்கிறார் இது கங்கையில கலக்க காணும் இப்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்க அயோத்தியில உள்ள சரை உணவு அது கங்கையில கிடக்கு காணா ராப்திங்கிற வேற வரைக்கும் போய் கிடக்குது இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது ராமர் அயோத்தியில பிறந்தார்னு ராமாயணம் சொல்லுது அது இந்த அயோத்தி இல்ல வேற எந்த அயோத்திங்கிறீங்க நேபாளத்துல இருக்குது ஹெலிகாப்டர்ல தப்பிச்சு போக போனார ஒரே இந்த நாடுங்கிறாங்களே அங்க இருக்குது அயோத்தின்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊர்ல ஒரு நதி இருக்கிறது அந்த நதி கரெக்டா கங்கையில் வந்து கலக்குது இந்த வால்மீகி சொல்லக்கூடிய ஊர் வந்து இந்தியாவில் கிடையாது கரசேவை செய்யறதுக்கு நீ நேபாளத்துக்கு போகணும் கரசேவை செய்யறதா இருந்தால் அங்க போய் ஆலயத்தை எழுப்புறதா இருந்தால் ராமர் பிறந்தார் என்ற காரணத்தை சொல்லிக் கொண்டு செல்வதாக இருந்தால் ராமாயணத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால் இந்து மத இதுகாசங்கள் மீது உங்களுக்கு பக்தி இருக்கும் என்று சொன்னால் நேபாளத்தில் இருக்கிறது அடிப்படையே பொய்யில போடுறாங்க இந்து மதத்துக்கு எதிராக இந்து மதத்துக்கு எதிராக இந்துக்களை உசுப்பி விடுகிறார்கள் இந்த சங் பரிவார கூட்டம் இந்து மதத்தினுடைய இதிகாசங்களில் இப்படி சொல்லப்படவில்லை இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து என்ன சரி ராமர் அங்க பிறந்தாருங்கிறீங்க இல்ல அயோத்தியில பிறந்தாரு பிறந்த இடத்துல ஒரு கோயில கட்டி விட்டாங்கிறீங்க எப்ப பா கட்டினாங்க கோயில கட்டினாங்க யாரு கட்டினான்னு வேணும்ல கோயில கட்டினாங்கல்ல யாரு கட்டினா எப்ப கட்டினாங்க அப்படின்னு கேட்டா அது குப்தர்கள் ஆட்சி பண்ணாங்கல்ல அவங்க காலத்தில் கட்டப்படுச்சு விக்கிரமாதித்த மன்னர் கட்டினாரு குப்தர்கள் நிறைய சந்திர குப்தர் சமுத்திர குப்தர் நிறைய குப்தர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அந்த குப்தர்கள் ஆட்சி பண்ணக்கூடிய காலத்தில் அங்க ஒரு கோயிலை கட்டினாங்க இப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்க குப்தர்கள் எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிபி முன்னூறுல வரைக்கும் அந்த எண்ணூறு வருஷ காலம் குப்தர்களுடைய ஆட்சி நடக்கிறது கிபி கிறிஸ்துவுக்கு பின்னாடி முன்னூறுல இருந்து ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் குப்தர்கள் வந்து அந்த பகுதியில் ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறார்கள் அப்ப என்ன ஆகுது அந்த காலத்தில் தான் கோவில் கட்டப்பட்டது என்கிறார்கள் அதெல்லாம் அர்த்தம் குப்தர்கள் அங்கு ஆட்சி பண்ண காலத்தில் தான் கட்டியிருக்க முடியும் இவங்களுடைய வாதப்படி முன்னூறுலயோ நானூறுலயோ ஐநூறுலயோ அறுநூறுலயோ எண்ணூறுலயோ ஒரு ஆயிரத்தி நூறுலயோ அதை வந்து கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் அவங்களுடைய வாதம் இப்ப நம்ம விக்ரமாதித்த மன்னர் ராமருக்கு கோவில் கட்டுறதா இருந்தால் ராமர் ஒருத்தரை பத்தி அந்த மக்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவர் ஒரு கடவுள் என்று அந்த மக்கள் நினைத்திருக்கணும் அது பற்றி மக்கள் மத்தியில் ஒரு அறிமுகம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்ததா அப்படி இருந்ததா கேட்டா அதை பல வகையில் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ஆயிரத்தி நூறு கிபி ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் தானே குப்தர்கள் வாழ்றாங்க அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் இந்தியர்களுக்கு வந்து இது தெரியாது எது தெரியாது ராமரை பற்றி எதுவும் தெரியாது ராமர்ல யாரு தெரியாது சமஸ்கிருதத்தில் ராமாயணம் தெரிவி வச்சுட்டு போயிட்டாரு அது வந்து எல்லா மக்களும் பேசுகிற பாஷை இல்லை அதனால துளசிதாசர் ராமாயணத்தை இந்தியில எழுதி அது மொழிபெயர்த்து அது மக்களிடத்துல அறிமுகமாக வரைக்கும் வால்மீகி எழுதின ராமாயணம் தான் மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது அது வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இருந்த காரணத்தினால் வேத பண்டிதர்களாகிய பத்து பதிஞ்சு பேர் தெரிஞ்சு வைத்திருந்தார்களே தவிர 
மக்களுக்கு தெரியாது ராமரை கடவுளாக வழிபட்டதே கிடையாது நம்ம முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் இந்தியாவுடைய குடியரசுத் தலைவராக இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய மகனார் சர்வப்பள்ளி கோபால் என்பவர் பெரிய சரித்திர ஆய்வாளர் அவர் சொல்கிறார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரை ராமரை கடவுளாக இந்தியாவில் யாரும் வழிபடவில்லை இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த ராமர் கோவிலும் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டதுதான் அதற்கு முன்னால் ராமரை பற்றி கடவுள் என்று யாரும் நினைத்து கூட பார்த்தது இல்லை என்று யார் சொல்ற அப்துல் காதர் சொல்லல ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய மகனார் சர்வப்பள்ளி கோபால் சொல்கிறார் இப்ப என்ன விளங்குது அப்ப ராமருக்கு கோவில் கட்டினாங்க என்பது கடவுள் நினைச்சாதான கோவில் கட்டுவாங்க அவர் கடவுள் நினைச்ச இருநூறு வருஷம் தானே ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி அவரை பத்தி யார் அப்படி கற்பனையை பண்ணலையே அதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட பல நூல்கள்ல இந்து தெய்வங்கள் அப்படின்னு பட்டியல் போடுறாங்க அந்த தெய்வங்களின் பட்டியலில் ராமரை காணோம் அதே மாதிரி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட நூல்களிலே இந்து மதத்தினுடைய புண்ணிய ஸ்தலங்கள் என்று எழுதுகிறார்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கோயில் இருக்கிறது அங்க ராமருடைய எந்த ஒரு கோயிலை பற்றியும் அதுல குறிப்பை காண முடியல அப்ப என்ன விளங்குது இவங்க வேணும் இது ஒரு விவகாரம் ஆக்கி பஞ்சாயத்து ஆக்கி நாட்டில் ரணகலத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதை கற்பனையாக புனைந்திருக்கிறார்கள் எப்படி புனைகிறார்கள் அதாவது பாபர் வந்து என்ன பண்ணாரா படை எடுத்து வந்தாராம் வந்து இந்து கோயில் எல்லாம் இடிக்கணும் வெறி பிடிச்சு வந்தாராம் வந்து ஒவ்வொரு கோயிலா இடிச்சாராம் இடிச்ச கோயிலுக்கு கணக்கே இல்லையாம் அப்படி ஒரு கோவில் தான் இந்த பாபர் மசூதி இருக்கிற கோயிலே ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டுல அந்த இடத்துல கோயில் இருந்துச்சான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டுல வந்து அதை இடிச்சு விட்டு பாபர் என்ன பண்ணாரா அந்த இடத்துல ராமர் கோயில் கட்டினாரு அவர்களுடைய வாதம் இப்ப நாம கேட்கிறோம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டில் ஒரு ராமர் கோவிலை பாபர் இடித்திருந்தார் நாட்டில் என்ன நடந்திருக்கு அப்பதான் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறார் ஆட்சி பண்ண வந்திருக்கிறார் மக்கள் எல்லாம் வரவேற்று அவருடைய ஆட்சிக்கு வந்து ஆதரவா இருக்கிறாங்க முதல் மன்னர் அவர் தானே ஆட்சிக்கு ஆதரவா இருக்கிறார்கள் அவர் வந்த உடனே இந்துக்கள் ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுக்கிற கோயிலை இடிச்சிருந்தான் வைங்க என்ன ஏற்பட்டிருக்கும் அன்னைக்கு தலையில் சீர்க்க மாட்டாங்களா அவர் பத்தாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் கூட்டிட்டு வந்திருப்பார் இங்க கோடிக்கணக்கான மக்கள் இங்க இருக்கிறாங்க இவங்களுடைய மத நம்பிக்கையோட ஒரு போட்டி போடுற விதமாக உங்களுடைய கோவில இடிச்சு இருந்தா இந்த மக்கள் எல்லாம் மிகுண்டு எழுந்திருந்தால் அவர் காண போயிருக்க மாட்டாரா எந்த ஒரு கிளர்ச்சியும் நடக்கவில்லை பாபருடைய காலத்துல இந்த மாதிரி கோவிலை இடிச்சு விட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு போராட்டமும் ஒரு கிளர்ச்சியும் நடக்கவே இல்லை பாபர் காலத்தில் மாத்திரம் அல்ல பாபர் காலத்தில் கூட விட்டுருவோம் பாபர் காலத்தில் தான் நம்ம துளசிதாசரும் வாழ்றாருங்க முக்கியமான பாயிண்ட் பாபர் காலத்தில் யார் வாழ்றா துளசிதாசர் ஒருத்தர் ராமாயணத்தை இந்தியில் எழுதுனவர் அதாவது ராமாயணத்தினுடைய அடிப்படை சமஸ்கிருதம் அது வால்மீகி எழுதுகிறார் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை துளசிதாசர் வந்து இந்தியில மொழியாக்கம் செய்கிறார் அதை பார்த்து விட்டு நம்ம கம்பர் தமிழ்ல அதை மொழி இருக்கிறார் அப்ப அந்த ராமாயணத்தினுடைய அடிப்படையாக இருந்தது வால்மீகி ராமாயணம் வால்மீகி எழுதின சமஸ்கிருத ராமாயணத்தை இந்தியில மொழிபெயர்த்தவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா துளசிதாசர் அவர் எங்க உள்ளவர் அயோத்தியில உள்ளவர் எந்த காலத்தில் உள்ளவர் பாபர் காலத்தில் உள்ளவர் இந்த பாபர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் தான் யாரு துளசிதாசர் அவருடைய காலத்தில் ராமனை பற்றி ராமாயணத்தை இந்தியில மொழிபெயர்த்து மக்கள்கிட்ட விடுறார் இவ்வளவு ராமன் மீது பக்தி கொண்டிருந்த துளசிதாசர் வந்து இந்த கோவில் ஒன்றங்க இருந்து இவர் பாபர் இடித்திருப்பாரே ஆனால் அதை ஏன் அவர் குறிப்பிடவில்லை தன்னுடைய ராமாயணத்தில் இந்த மாதிரி பின்னாடி வந்தெல்லாம் சொல்றார் ராமனுக்கு பிந்தி என்னென்ன ஏற்பட்டதெல்லாம் சொல்லுகிறார் அவர் ஒரு இடத்திலும் கூட ராமருக்கு இந்த கோவிலை பாபர் இடித்து விட்டார் என்று ஒரு இடத்திலும் அவர் குறிப்பிடவே இல்லை பாபரை கண்டிக்கவே இல்லை சரி பாபர் காலத்தில் பயந்துகிட்டு இருந்திருப்பாரு சொல்லுவாங்க பாபர் காலத்தில் பயந்துகிட்டு ரொம்ப கொடுமையா இருந்தது அதனால பயந்துகிட்டு யாருமே ஒன்றும் செய்யல அப்படின்னு சொன்னீர்களே ஆனால் 
பாபருக்கு பிறகு அவருடைய மகன் ஹுமாயூன் ஆட்சிக்கு வருகிறார் ஹுமாயூனுக்கு பிறகு அவருடைய மகன் அக்பர் ஆட்சிக்கு வருகிறார் அக்பர் வந்து பாபருக்கு பேரன் அப்ப பாபர் ஆட்சி முடிந்து ஹுமாயூன் ஆட்சி முடிந்து இருபத்தைந்து ஆண்டுகளிலே அக்பருடைய ஆட்சி வந்து விழுகிறது பாபர் மரணித்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல யார் ஆட்சிக்கு வர்றார் அக்பர் ஆட்சிக்கு வருகிறார் அக்பர் யாரு நம்ம சிக்கந்தர் பகத்து நம்ம சானவாசு உசேன் மாதிரி யான ஆளவர் பிஜேபி பிற்கால சானவாசு உசே முன்னாடி ஜனசங்கத்தில் அத்வானிக்கு பள்ளிவாசல் அடிக்கு தேர் ஓட்டிட்டு போனார்ல சிக்கந்தர் பகத்து சாக்கலா அப்துல் கரீம் சாக்கலா இந்த லிஸ்ட்ல உள்ள ஆள் தான் அக்பர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி போனவர் தீன இலாகி என்று ஒரு புதிய மார்க்கத்தை உண்டாக்கி கொண்டவர் எனக்கு இஸ்லாத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று சொன்னவர் ரஜபுத்திரர்களுக்கு எல்லா விதமான சலுகைகளும் வழங்கியவர் முஸ்லீம்களை திட்டமிட்டு நசுக்கியவர் இஸ்லாமிய போதனைகளுக்கு எதிராக பல வேலைகளை செஞ்சவர் யாரு அக்பர் அவர் ஆட்சிக்கு வந்திருந்த நேரத்தில் யாராச்சும் அக்பர் முறையிட்டு இருக்கலாம்ல இந்த மாதிரி உங்க தாத்தா அவர் காலத்தில் நாங்கள் பயந்துட்டு இருந்துட்டோம் எங்க கோயில் இடிச்சு விட்டாரு அந்த இடத்துல இந்த பள்ளிவாசல கட்டி விட்டாரு எங்கள்ட்ட தாங்கன்னு கேட்டு இருந்தா தூக்கி கொடுத்துருப்பார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்களா அக்பர் காலத்தில் இது பஞ்சாயத்தாவல பாபர் காலத்தில் இடிக்கப்பட்டு இருந்தால் இந்த பஞ்சாயத்து அக்பர் போயிருக்க வேண்டும் அக்பர் காலத்தில் இந்த பஞ்சாயத்து வரவில்லை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வரை எத்தனை வருஷம் கணக்கு பிடிக்கிறீங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டுல பாபர் மசீது கட்டப்படுகிறது ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல அதுல கொண்டு சிலை வைக்கப்படுகிறது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் எந்த ஒரு வருஷத்திலும் எந்த ஒரு அரசாங்கத்திலும் இது எங்கள் இடம் இது ராமர் பிறந்த இடம் இது கோவிலாக இருந்த இடம் என்று ஒரு வழக்கு வந்ததா பாபர் காலத்தில் வழக்கு இல்லை ஹுமாயூன் காலத்தில் வழக்கு இல்லை அக்பர் காலத்தில் வழக்கு இல்லை முஸ்லீம்கள் ஆட்சி புரிந்த எந்த காலத்தில் வழக்கு இல்லை பிறகு வெள்ளையர்கள் இந்த நாட்டை இருநூறு வருஷம் ஆட்சி புரிந்தார்களே அந்த காலத்தில் ஆவது வெள்ளையர்கள்ட்ட போய் வழக்கு போட்டாங்களா இவங்க ஆட்சி முடிச்சு எங்க கோயில் அடிச்சு விட்டாங்க நீங்க வெள்ளக்காரங்க நாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் சப்போர்ட்டாவும் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் தர்பணை கட்டிக்கிட்டு வெள்ளக்காரனுக்கு வந்து வெஞ்சாமரம் வீசிக்கிட்டு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை காட்டி கொடுத்திருந்தார்கள் உண்மையில் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்து இருந்தால் இதை வெள்ளக்காரன் இருநூறு வருஷம் ஆட்சி பண்ணான்ல வழக்கப்பட்டிருக்கலாம்ல எங்க இடம் இது கோயில் ஆகிவிட்டாங்க கோயில பள்ளியாசல் ஆகிட்டாங்க எங்களுக்கு மீட்டு தாங்கன்னு கேட்டிருக்கணுமா இல்லையா பாபர் காலத்தில இருந்து வெள்ளக்காரன் காலம் வரைக்கும் மூன் பேட்டன் பிறப்பு காலம் வரைக்கும் எது நடக்கல இந்த பாபர் மோசிவது எங்களுடையதுதான் என்ற ஒரு வழக்கு எந்த ஒரு அரசாங்கத்திலேயோ போலீஸ்லயோ எதுலையுமோ ரெக்கார்டு கிடையாது எதுவுமே நடக்க கிடையாது பொய்யின்னு விளங்குதா இல்லையா அது எப்படி இது நானூத்தி ஐம்பது வருஷ காலமா ஒரு சம்பவம் நடந்தது எப்படி விட்டுருப்பாங்க திடீர்னு இவனுக்கு எப்படி செய்தி கிடைச்சது பாபர் காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க தெரியல ஹுமாயூன் காலத்தில் வாழ்ந்து தெரியல அக்பர் காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியல ஒருத்தனுக்கு தெரியாத ஒண்ணு திடீர்னு அத்வானிக்கும் வாஜ்பாய்க்கும் முரளி மனோகர் ஜோஷிக்கு இடிச்சு விட்டாங்க எப்படி தெரியும் பார்த்தாங்க இந்த மக்களுடைய அப்பாவி தனத்தை பார்த்தார்கள் இந்திய மக்கள் மாறி வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்று நினைக்கக்கூடிய மக்கள் உலகத்தில் எங்குமே கிடையாது ஒருத்தன் ஒரு மாதிரியை தாடி இருந்து வச்சுட்டு வந்தான்னு சாமியார்னு காலில் கொடுத்துருவாங்க பொண்டாட்டி கொண்டு ஓடிப்பிடுவான் பழத்தி கொண்டு ஓடிப்பிடுவான் பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் பல என்ன அவ்வளவு பேர் மக்கள் வந்து வெள்ள மனசு படைத்தவர்கள் நம்ம நாட்டு மக்கள் இருக்காங்களே எந்த வேண்டாலும் நம்புவாங்க பிரேமானந்தாவை நம்புவாங்க சதுர்வேதியை நம்புவாங்க மீரான் மீரான் பாரதியை நம்புவாங்க சங்கராச்சாரியார் நம்புவாங்க அரசியல்வாதிகளை நம்புவாங்க யார் வேண்டாலும் நம்புவாங்க கழுத்து அறுக்க வந்தாலும் நம்புவாங்க நம்ம மக்களுடைய அந்த வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்ற அதை பார்த்தாங்க இவங்களை ஏமாத்துறதா இருந்தா இதை தூக்கி போடணும் இப்ப ராம் ராம ஜெயம் எழுதிட்டு இருக்கிறோம் ராம் 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 சொல்லி எழுதுறோம் அதுல ஒரு பக்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ராமரப்ப கையில எடுத்த ஒரு பெரிய அறுவடை செய்யலாம் ஓட்டு வங்கியை பிடிக்கலாம் இந்த காங்கிரஸை விரட்டி விட்டு ஆட்சிக்கு வரலாம் என்பதற்காக வேண்டி அதற்காக எத்தனை தலை போனாலும் பரவாயில்லை எவ்வளவு ரத்தம் சிந்தினாலும் கவலை இல்லை சீட்டு வேணும் பதவி வேணும் என்பதற்காக திட்டமிட்டு இந்த வெறியை ஊட்டினார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் பாபரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாபரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டான முஸ்லீமாக அவர் வாழ்ந்திருந்தால் கூட நம்ம இப்படி நினைக்கலாம் எப்படி நினைக்கலாம் இவர் வந்து இஸ்லாத்துக்காக வேண்டும் இப்படி பள்ளிவாசல் இடிச்சு கட்டிருப்பார்னு கூட நினைக்கலாம் அவர் பர்ஃபெக்டா வாழ்ந்த ஒரு முஸ்லீம் அவரு இல்ல ஆட்சியை பிடிக்க வந்தார்கள் எத்தனையோ மன்னர்கள் ஆட்சி பிடிக்க மாட்டாங்களா 
ஒரு அலெக்சாண்டர் மாதிரி ஒரு நெப்போலியன் மாதிரி நாடு பிடிப்பதற்காக எவனும் அலைஞ்சார்கள் அசோகம் போய் ஆட்டுவான் அவன் பிடிப்பான் அப்புறம் இவன் வந்து அவனை பிடிப்பான் அவன் வந்து இவனை பிடிப்பான் இப்படி நாடு பிடிப்பதற்காக அலைந்தவர்களில் ஒருவராக அவர் இருந்தாரே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முஸ்லீமாக வாழ்ந்தாரா அவர் இஸ்லாத்தின் கடமை ஹஜ்ஜ கூட செய்யல இவ்வளவு பெரிய நாட்டுக்கு அதிபராக இருந்தும் கூட எல்லா வாய்ப்புகளும் இருந்து கூட இஸ்லாத்தின் கடமை ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றாதவர் தான் யாரு பாபர் முஸ்லீம் மன்னர்கள் அவுரங்கசேப்பை தவிர யாரும் இஸ்லாத்தை கடைபிடிச்சதே கிடையாது அவன் அந்த புறத்துல ஜாலியா இருக்கிற பதவிக்கு வந்தார்கள் அவ்வளவுதான் இந்த பாபரை பற்றி இந்த பாபருடைய காலத்தில் இன்னொருத்தர் வாழ்ந்தார் அவருக்கு கூட முந்த நாள் தான் பிறந்த நாள் எல்லாம் கொண்டாடினாங்க அரசாங்கம் விடுமுறை வெள்ளிக்கிழமை அவர் யாரு யாருக்கு முந்த நாள் விடுமுறை குருநானக் சீக்கிய மதத்தை தோற்றுவித்தார்ல குருநானக் இந்த குருநானக்குக்காக முந்த நாள் பிறந்த நாள் விழா ஐநூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு நினைக்கிறேன் ஐநூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது ஆண்டுனா பாபர் காலம் ஆயிடுச்சு அந்த பாபர் காலம் பாபர் ஊரு அவரும் சேர்ந்தவர் தான் குருநானக் என்பவரும் அவர் என்ன பண்றார் தெரியுமா இந்த பாபர் வந்து பொம்புல விஷயத்தில் கொஞ்சம் சபலிஸ்டா இருந்திருக்கிறார் இந்து முஸ்லீம் அடிப்படையில் இல்ல நல்லா இருந்தா தூக்கி போயிருவார் முஸ்லீமா இருந்தாலும் இந்துவா இருந்தாலும் கிறிஸ்துவன் அவருக்கு அந்த கணக்கு கிடையாது அதுல கொஞ்சம் சபலிஸ்டா இருந்திருக்கிறார் சொல்லி அவரை லெப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்குறாரு யாரு குருநானக் குருநானக் வந்து கிறந்த சாஹிப் நூல் எழுதியிருக்காருல கிறிஸ்தவ மதத்துடைய ஸ்தாபகரா இருக்காருல அவர் வந்து ரொம்ப அட்டாக் பண்றாரு யாரு பாபர் அட்டாக் பண்றாரு அவருடைய கேரக்டரை பற்றி ஆள் நல்ல கேரக்டரா இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் அந்த குருநானக் அவர்கள் பாபருக்கு எதிராகத்தான் சீக்கிய மதத்தை உருவாக்கினார் பாபருக்கு எதிராக மதம் உருவாக்குனது யாருக்கு பாபருக்கு எதிராகத்தான் சீக்கிய மதத்தை உருவாக்குகிறார் இவர்களை ஒழித்து கட்டாத வரை தாடி எடுப்பதில்லை முடியை வெட்டுவதில்லை விரட்டுறதுக்காக வேண்டி சபதம் எடுத்தது அவர் காலத்தில் நிறைய பேர்ல அது சடங்கு ஆகி போச்சுப்ப எவனுமே தாடி எடுக்கிறது இல்லை தலைப்பு அவுக்கிறது இல்லை தலைமுடியை கட் பண்றது இல்லை அதெல்லாம் பாபருக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட சபதம் அந்த குருநானக் அயோத்திக்கு வந்திருக்கிறார் வந்து அந்த பள்ளிவாசலை பார்த்திருக்கிறார் அவருக்கு முஸ்லிம்கள் மீது விரோதம் இல்லை அந்த பள்ளிவாசலை பார்த்து ரசித்து இருக்கிறார் அவருடைய வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கோவில இடிச்சுட்டு பள்ளியை கட்டி இருந்தா பாவி இதானாது இந்த இடத்துல கட்டிப்பிட்டாங்க அப்படின்னு வெறுத்திருப்பாரே தவிர அந்த பள்ளிவாசலை வந்து பார்த்து ரசித்து விட்டு அவர் சென்றார் என்று அவருடைய வரலாற்றில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இடிச்சிருப்பார் அப்ப இடிச்சுட்டு கட்டியிருந்த போன வருஷம் அவர் வாழ்நாள் நடந்திருக்காது பழைய கதை இல்லையே பாபர் காலத்தில் இடிக்கப்பட்டு இருந்தால் அவரே கண்ணால பார்த்திருப்பார் காதல கேட்டிருப்பார் நடக்கவே இல்லை இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் பாபரை பற்றிய இன்னொரு சித்திரத்தை நீங்கள் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது வந்து கதையோ கற்பனையோ இல்லை இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆவணம் நான் சொல்லக்கூடியது இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆவணம் இந்தியாவுடைய அரசாங்கத்தில் தொல்பொருள் இலாக்கான் ஒன்று இருக்கிறது அவர்கள் ஒரு மியூசியம் அதாவது அருங்காட்சியகம் வைத்திருக்கிறார்கள் டெல்லியில் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது அந்த அருங்காட்சியத்துக்கு நீங்கள் சென்றீர்களே ஆனால் அங்க ஒரு பாபருடைய புத்தகம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு பேரு பாபர் நாமா பாபர் நாமா என்ற பெயரிலே பாரசீக மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் பாபர் வந்து தன்னுடைய மகன் ஹுமாயூனுக்கு எழுதின உயில் அறிவுரை அது இன்னைக்கும் இருக்கிறது ஆவணமாக இருக்கிறது அரசாங்கமே அது பாபர் எழுதுனதுதான் ஒத்துக்கொள்கிறது அந்த பாபர் நாமாவில் என்ன சொல்லப்படுது தெரியுமா மகனுக்கு எழுதுகிறார் மகனே ஹுமாயூனே நீ இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கிற ஒரு நாட்டிலே ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கவிருக்கிறாய் எனக்கு பிறகு அப்படி பிறகு அவன் தானே பரம்பரை ஆட்சி தானே எனக்கு பிறகு இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற இந்த நாட்டிற்கு நீ அதிபதியாக வரப்போகிறாய் இந்துக்கள் பசுவை புனிதமாக கருதுகிறார்கள் பசுவை புனிதமான உயிரினமாக கருதுகிறார்கள் அதனால் என்ன செய்யணும் தெரியுமா உன்னுடைய மத சடங்கு ஹஜ்ஜு பெருநாளிலே குர்பானி கொடுப்பதாக இருந்தால் நீ ஆட்டை குர்பானி கொடுத்துக்கள் ஒட்டகத்தை கொடுத்துக்கொள் மாட்டை கொடுக்காத புண்படுவாங்க அவங்க மனசு புண்பட்டால் உன்னால் ஆட்சியில நிக்க முடியாது இவர் அடிச்சிருப்பாரு ஆட்சியில நிக்குவதற்காக மார்க்கத்திலே சமரசம் செய்த ஒருவர் தன்னுடைய ஆட்சியை தக்கவே ஏன்னா மாட்டை அறுக்கிறதுனால அவங்க புண்படுவாங்க நியாயம் கிடையாது அவங்க விட்டு மாட்டை போய் அறுக்கிறதுல புண்பட்டால் தான் நியாயம் நம்ம காசை போட்டு வாங்கின மாட்டை நம்ம இருக்கிறதுனால அவங்க புண்படுவார்கள் என்று சொன்னால் உலகத்தில் ஒருத்தர் ஒன்றும் செய்ய இயலாது 
அப்ப பாபருடைய இந்த சித்தாந்தம் தப்பு எது நீ மாட்டுறது சிங்காதன் சொன்னார் தப்பு ஆனாலும் நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வர்றேன் கேட்டா அவர் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக எந்த அளவுக்கும் வரைந்து கொடுக்க தயாராக இருந்திருக்கிறாரா இல்லையா உனக்கு சீட்டு தான் முக்கியம் நீ பாட்டுக்கு மாட்டை போட்டு அறுத்து இவங்க எல்லாம் கொந்தளிச்சு போய் ஆட்சி விட்டு ஓடுற மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சு விடாத அப்படின்னு மகனுக்கு எழுதினார் என்று சொல்லி பாபர் நாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்ப என்ன வழங்குது பாபர் வந்து இப்படி எல்லாம் இந்து மக்களுக்கு எதிராக வார் அறிவித்தவர் இல்லை யுத்தம் அறிவித்தவர் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் அயோத்திக்கு சென்றால் பார்க்கலாம் அயோத்தியில ஹனுமான் கிரி ஜன்மஸ்தான் இன்னொரு மூணு இடம் இப்படி ஐந்து கோவில்களுக்கு பாபர் கொடுத்த மானியம் இருக்குல்ல அந்த மானியத்தினுடைய செம்பு பட்டயத்தை அவர்கள் நன்றியோடு அதை பாதுகாத்து அடையாள சின்னமா வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கோயில்களுக்காக வேண்டி அயோத்தியில் இருக்கிற அஞ்சு கோயில்களுக்காக வேண்டி பல ஏக்கர் மதிப்புடைய நிலங்களை வந்து பாபர் என்ன செய்யறாரு தானமா பிரியா கொடுக்கிறார் அப்ப அவர் எப்படி நடந்திருக்கிறார்னு பாருங்க அவர் பர்ஃபெக்ட் முஸ்லிமா கூட வாழவில்லை ஆனால் ஒரு மதச்சார்பின்மையை கடைபிடிக்கிறவராக இருந்தார் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக சிறுபான்மை மக்களை விட பெரும்பான்மை மக்களை அதிகம் அனுசரிக்க கூடியவராக இருந்திருக்கிறார் அவர் போய் இடிச்சிருப்பாரா கோயில் இடிச்சிருந்து ஆட்சி தக்க வச்சிருக்குமா இப்படி அவரை பத்தி நீங்க இப்படி சொல்றீங்க அப்ப அந்த வரலாற்று ரீதியாவது ஆதாரம் கிடையாது பாபருடைய கேரக்டரை வச்சு பார்த்தாலும் அது மாதிரி கிடையாது குருநானுக்கு கூட இதை சுட்டி காட்டிருப்ப அந்த பாவியுடைய காலத்தில் என்ன நடந்து தெரியுமான்னு பட்டியல் போடுறாரு அதுல கோவில் இடிச்சதையும் ஒன்னா சேர்த்திருப்பார் குருநானுக்கு சேர்க்கல துளசிதார சேர்க்கல எந்த ஒரு ரிக்கார்டும் இல்லை ஒரு ஆதாரம் இல்லாம மீர் பாக்கி என்பவர் பாபர் காலத்துல வந்து மீர் பாக்கி என்பவர் இடிச்சு போட்டு கட்டிப்பிட்டாரு ஒரு ஆதாரம் கேட்கவும் தலையாட்டி நம்புதுங்க இந்த மக்கள் அப்பாவி மக்கள் வந்து இவங்களுடைய பேச்ச நம்பி என்ன செஞ்சாங்க இங்க இருந்தெல்லாம் கரசு வைக்க போனாங்க நம்முடைய இந்து சகோதரர்கள் இது ஆதாரம் இருக்குதா இது நியாயம் தானா உண்மையிலே இடிச்சாங்களா என்னடா ஆதாரம் வச்சுக்கிறீங்க இன்னைக்கு சாய வெளுத்து போச்சு பாத்தீங்களா இல்லையா கண்ணுக்கு முன்னாடி ஆதாரங்களை போடுகிறது காவல்துறையினர்கள் அள்ளி இறைக்கிறார்கள் என்ன இருக்கிறாங்க வங்கியிலே பணம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று காட்டுகிறார்கள் இது ஆதாரம் பத்தாதா பொய்யாக சரணடைய வைத்திருக்கிறார்கள் என்று காட்டுகிறார்கள் இந்த ஆதாரம் பத்தாதா கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வாக்குமூலம் கொடுக்கிறார்கள் இந்த ஆதாரம் பத்தாதா தொலைபேசியிலே பேசுவதற்கான ரெக்கார்டை அள்ளி போடுகிறார்கள் இப்படி அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களை போட்ட உட்காருங்களாம் அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களை போட்ட பிறகு நான் எதுக்கு சொல்ல வர்றேன் நான் சங்கச்ச சங்கராச்சாரியார் மேற்றிருக்கா இதை சொல்லவில்லை சங் பரிவாரத்தினுடைய நியாயமற்ற போக்கை தோளுறுத்து காட்டுவதற்காக நான் இதை சொல்கிறேன் இவ்வளவு தெளிவான ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் தமிழக காவல்துறை ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிற என்று சொன்னால் அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கானே கரெக்டு தான் ஆதாரம் இருக்குல்ல கொல்லப்பட்டவன் இந்துக்கு இந்து சகோதரன் தானே இந்து மதத்தில் பக்தி உள்ளவன் தானே அவன் கூட உயர் ஜாதிக்காரன் தானே கோயிலில் அல்லவா இந்த கொலை நடந்திருக்கிறது வழிபாட்டுத்தலம் புனிதமான இடத்தில் அல்லவா நடந்திருக்கிறது என்று இந்து மதத்திற்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்ப வேண்டியவர்கள் அந்த சங்கர் ராமனை பற்றி நினைக்காமல் கோவிலுடைய புனிதத்தை நினைக்காமல் ஒரு அப்பாவி நல்ல மனிதன் கோவிலுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் மீட்டு எடுத்தவன் கோவில் சொத்துக்களை சூறையாடினார்களே அவர்களிடமிருந்து மீட்டு எடுத்தான சங்கர்ராமன் அவனை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் ஒரு அநியாயத்திற்கு இன்றைக்கு குரல் கொடுக்கிறார்களே இவர்கள் தான் பாபர் மசூதிக்கும் குரல் கொடுத்தவர்கள் நினைத்துப்பார் எப்படிப்பட்டவர் யோசித்துப்பார் தெரிஞ்சு வச்சாப்ப பொய்க்கே குரல் கொடுப்பாங்க அநியாயத்துக்கே நிற்பாங்க இவர்கள் அநியாயத்தின் பக்கம் தான் நிற்பார்கள் என்பதற்கு இப்ப உள்ள ஆதாரம் தான் அந்த சங்கராச்சாரம் ஏற்றது அங்கிருந்து பறந்து வர்றா துவானி பாத்துட்டீங்களா அப்ப இந்த மாதிரியான பொய்களை நம்பி போன இந்த சகோதரர்களுக்காக இந்த உண்மையை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த பாப மசூதி வந்து பாபரும் இடிக்கவில்லை அந்த ஊரில் ராமர் பிறந்தார் என்பதற்கு எந்த விதமான சான்றுகளும் இல்லை அதுக்கப்புறம் என்னடா அகழ்வாராய்ச்சி அகழ்வாராய்ச்சியில் எல்லாம் வந்திருக்குது என்னடா வந்திருக்கு அகழ்வாராய்ச்சியில் நான் கேட்குறேன் அகழ்வாராய்ச்சியில் எந்த இடத்துல தோண்டினாலும் என்னமாவது அது வரும் இதை தோண்டினா கூட கீழே என்னமா கிடக்கும் கிடக்காதா இந்த கடையை கீழே தோண்டி பார்த்து ஒரு சிலை இருந்துச்சுன்னு வைங்க கோயில் கொடுத்துருவார் அந்த இடத்துக்காரரு கொடுத்துருவாராங்க கொடுப்பாரா ஒரு இடத்த தோண்டணும்னு சொன்னால் ஒரு சிலை கிடக்கும் ஒரு முஸ்லீம் பயன்படுத்தின சட்டி பார்த்தனருக்குன்னு வைங்க 
முஸ்லிம்கள் பயன்படுத்தின அந்த பீங்கான் இருக்குல்ல அந்த பீங்கான் கீழே கிடக்குது ஒரு கட்டணத்து கீழே இது எங்க முஸ்லீம் கூட கூடு குடுப்பானாஜி அப்ப அகழ்வாராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்தாங்களா அதுல கிடைச்சான் அகழ்வாராய்ச்சி நீ செஞ்சாலும் சரிதான் அதுல ரிக்கார்டே கிடைச்சாலும் சரிதான் அதனால யாருக்கு உரியதுங்கிற பிரச்சனை தீர்வாயிருமா ஆனால் கிடைக்கவில்லை என்ன கிடைக்கிறது அகழ்வாராய்ச்சி தோண்டுகிறார்கள் பாபர் மசூதிக்கு அடியிலே தோண்டுகிறார்கள் அங்கே விலங்குகளுடைய எலும்புகள் கிடைக்கின்றன கோயில்ல கொண்டு மாட்டை தின்னு ஆட்டை தின் எலும்பு கொண்டு போடுவானாஜி கோயில் இருந்த இடத்துல தோண்டுகிறார்கள் அங்க என்ன கிடைக்குது கோயில்ல கொண்டு இந்துக்கள் கொண்டு போய் யாராச்சு அந்த இடத்துல ராமர் கோயில் இருந்திருந்தா அந்த கோயில் கடையில கொண்டு எலும்பு கொண்டு போச்சு வைப்பானா அவன் திங்கிற பயந்து பயந்து சாப்பிடுவான் அது கோயில்ல கொண்டு எப்படி விலங்குகளுடைய எலும்பு கொண்டு போடுவான் விலங்குகளுடைய எலும்புகள் அதுல கிடைத்திருக்கின்றன முஸ்லிம்கள் பயன்படுத்துகின்ற பீங்கான்கள் கிடைக்கின்றன அகழ்வாராய்ச்சியை வைத்து பார்த்தாலும் கூட அங்கே ராமருக்கு கோவில் இருந்தது என்பதற்கான எந்த சான்றும் கிடையாது அதை விட முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டால் கிடைக்கிற பொருள்களை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தால் அதனுடைய அதில் ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்களை வைத்து இது எவ்வளவு காலத்திற்கு முந்தைய என்று கண்டுபிடிக்க முடியும் உத்தேசமா கரெக்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜனவரி பத்து சொல்ல ஒரு இத்தனாவது நூற்றாண்டு என்று ஒரு உத்தேசமாக சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கிற நேரத்தில் பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த அயோத்தியில தோண்டி 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 பார்க்கிறார்கள் அயோத்தியில வந்து ஒரு ஐநூறு வருஷமா தான் மனிதர்களை வாழ்றாங்க அதுக்கு வந்து ஊரை இல்லைங்கிறாங்க அப்ப எப்படி அப்ப சந்திரகுப்தர் காலத்துல எதிரில கிபி முன்னூறுல ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டிட்டாருங்க சந்திரகுப்தர் <laughs> விக்கிரமாதித்தனும் சந்திரகுப்தரும் குப்தர்களும் ஆட்சி பண்ண காலத்தில் அயோத்திங்கிற ஊரே உலகம் வெறும் மண்ணா இருந்திருக்கிறது மக்கள் வசிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக அது இருந்ததா என்றால் இல்லை என்று அகழ்வாராய்ச்சி கார்பன் டெஸ்ட் சொல்கிறது எவ்வளவு பொய் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்களா இதையெல்லாம் விட இந்த பிரச்சனை எப்படி கிளறப்படுதுன்னு பாருங்க அதுக்கு வந்து விடுவோம் எப்படி கிளறப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் கிளறப்படுகிறது ஒரு டிசம்பர் மாதம் இதே மாதிரியான டிசம்பர் மாதம் முடிச்சிட்டு <laughs> ஒரு நள்ளிரவில் பதினோரு மணி பனிரெண்டு மணி வாக்கில நள்ளிரவில் வந்து ஒரு சின்ன கும்பல் முப்பது பேர் கொண்ட கும்பல் பள்ளி வாசலுக்கு வந்து பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று மிம்பர் என்று பிரசங்கம் செய்வதற்கான மேடை பள்ளிவாசல் இருக்கும் இல்லையா அந்த மேடையின் மீது ராமர் சீதை லட்சுமணன் ஆகிய சிலைகளை கொண்டு போய் வைக்கிறார்கள் இது எப்ப நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அப்பதான் பஸ்ட் கலப்புறாங்க பிரச்சனை நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த இடத்தில் ராமர் பிறந்தார் என்றோ இது கோவிலாக இருந்தது என்றோ அதை பாபர் இடிச்சார் என்றோ அதை மீட்போம் என்றோ ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வரை எவனும் சொன்னது இல்லை எந்த ஒரு வழக்கும் இந்த நாட்டில எந்த ஒரு அரசாங்கத்திலும் பதிவு செய்யப்பட்டது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல டிசம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி பள்ளிவாசல் பூட்டை உடைத்து உள்ளே நுழைந்தவர்கள் ராமர் சீது லட்சுமணன் சிலையை வைத்து விட்டு வெளியே வந்து என்ன செய்கிறார்கள்னா ராமர் தன்னுடைய ஜென்மஸ்தானத்திலே தோன்றி விட்டார் நோட்டீஸ் அடிச்சு வைக்காங்க ரெடியா வீடு விட பரவிப்பட்டாங்க ராமர் வந்து எந்த இடத்துல பிறந்தாரோ அந்த இடத்துல திரும்ப தோன்றி விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நோட்டீஸ் அடிச்சு விட்டாங்க உடனே மக்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டு போய் சுமுகத்து வகிக்கு வருகிற முஸ்லீம்கள் பார்க்கிறார்கள் இங்க சுட்டு நின்று கொண்டு இது ராமர் இங்க வந்து விட்டாரு நம்ம திடீர் பிள்ளையார் கேள்விப்பட்டீங்களா இல்லையா அப்ப உள்ள கருணாநிதி வணங்குதா திடீர் பிள்ளையார் சொல்லி நம்ம தியாகராய நகர் சென்னையில தான் தியாகராய நகர் டி நகராது 
டி நகர்ல முஸ்லிம்கள் ஒரு பள்ளி வாசலுக்கு ஒரு இடம் வாங்குறாங்க இடம் வாங்கின உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சமூகம் நினைக்கிறேன் அநேகமா இது நடந்து ஒரு இருபது வருஷம் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கும் முப்பது வருஷம் இருக்குமா ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த சென்னையிலே தியாகராய நகர்ல முஸ்லிம்கள் தங்களுக்கு என்று ஒரு பள்ளி வாசலுக்காக இடம் வாங்கினார்கள் இடம் வாங்கி பள்ளி வாசல் கட்ட போறாங்கன்ன ஒண்ணு அப்ப எம் கே சுப்பிரமணியம் என்று ஒரு எம்எல்ஏ இருந்தார் அந்த எம்எல்ஏ என்ன பண்ணார் கேட்டா இந்த சங் பரிவாரத்தினுடைய சிந்தனை உள்ளவர் அவர் என்ன பண்றார் ராத்திர ராத்திர கும்பலை திரட்டிட்டு போய் பள்ளி வாசலுக்கு கட்டல காலி இடமா கிடக்குது அது உள்ள போய் பெரிய குழிய தோண்டி என்ன பண்றாரு கேட்டா தவிடு இருக்கல தவிடு தவிடுனா தெரியுமா உமி நெல்ல இருந்து இருப்பாங்க தவிடு தவிடு உமி மரத்தூள் இதெல்லாம் கீழே போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு பெரிய ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டியில கொண்டாந்து கொட்டி அதுக்கு மேல ஒரு புள்ளையார் சிலையை வச்சு மண்ணை போட்டு மூடிட்டு வந்தாங்க என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா இந்த ஐஸ் கட்டி எப்படி தண்ணியாயி தண்ணியாயி கீழே உள்ள இந்த தவிடு மரம்லாம் ஊறி போனோம் அப்படி சுப்பிட்டு வருது ஊர்வனம் செய்து அப்படி கிளம்பிட்டே வருது வந்தா அப்படி பிள்ளையார் மேல நிக்கிறார் இவங்க ராத்திரி பண்ண வேலை காலையில் என்னவாச்சு திடீர் பிள்ளையார் அதுக்கு பேர் திடீர் பிள்ளையார் டி நகர் திடீர் பிள்ளையார்னு சொல்லி அதை கொண்டு வந்தாங்க கடைசியில் பார்த்தார் கருணாநிதி அப்போ முதலமைச்சர் அந்த ஆள் பார்த்தார் என்னடா இது இப்படி வர முடியும் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னு கேட்டால் அவர் ஐடியா போய் எப்படி நடக்காது அது எப்படி பிள்ளையாருக்கு வருவார் எவனை பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னு என்ன பண்ணார் போலீஸ்காரங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் பிள்ளையார் சில காணாமல் போயிருக்கான்னு பாருங்கிட்ட அது அப்படி விட்டு போட்டு இங்க யாவது பிள்ளையார் சிலைய அபேஸ் பண்ணிருக்காங்களா ஒரு இடத்துல அபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அங்க உள்ள சிலைய காணும் காணான்னு ஒரு ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருக்குது அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க அதான் இதுன்னு சொல்லி கரெக்டா கொண்டு வந்து ஏவண்டா வச்சது என்னன்னு குறிச்சு பிள்ளையார் சிலை கொண்டு ஜெயில வச்சாச்சு அப்ப அதோட இந்த டாபிக் ஓவர் இப்படி செய்யறது எங்களுடைய வழக்கம் சும்மாச்சு மம்பு வளர்க்கறதுக்காக வேண்டி பள்ளிவாசல் இடத்துல இருந்து தேவண்டி வச்சுப்பிட்டு இப்படி இது இந்த இதே ஸ்டைல் தான் இது இது இதுக்கு இதுக்கு முன்னதாரணம் அது இந்த டீ நகர் பிள்ளையாருக்கு துக்குளுக்கு பத்திரிக்கை மூவாரி பத்திரிக்கை இல்லை அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க இது ஒரு ஐக்கியத்தனமான ஒரு செயல் அது எப்படி பிள்ளையார் தோன்றுவார் என்றெல்லாம் அதில் அந்த காலத்தில் துக்குளுக்கு முழுக்க முழுக்க இந்த மாதிரி சிந்தனை ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிக்கை அதில் கூட இதை கண்டிச்சு எழுதின அளவுக்கு இந்த சம்பவம் எங்களுக்கெல்லாம் பசுமரு தானி மாதிரி பதிஞ்சு இருக்கிறது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்ன நடந்த சம்பவம் அதே மாதிரி அயோத்தியில் கொண்ட சிலையை வச்சு விட்டு பள்ளிவாசல்ல சுபுத்துலக போனால் ராமர் வந்துட்டார் பிறந்த இடத்தில் ராமர் தோன்றி விட்டார் போயிடலாம் பயந்து போய் முஸ்லிம்கள்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க ஏட்டையா எஃப்ஐஆர் போடுறாரு இன்றைக்கும் அந்த எஃப்ஐஆர் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் போடப்பட்ட எஃப்ஐஆருக்கு அன்றைக்கே நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இது ஒரு சிவில் மேட்டர் சின்ன ஒரு மேட்டர் யாருக்கு சொந்தம் மேட்டர் அன்னைக்கே தூக்கி கடாசி விட்டு முடிச்சிருந்தால் இத்தனை உயிர்கள் பலியாயிருக்காது சட்டத்தை சங்கராச்சியார் விஷயத்திலே கடைபிடித்த மாதிரி பிரேமானந்தாக்கள் விஷயத்தில் கடைபிடித்த மாதிரி சட்டத்தை அன்றைக்கு சரியான முறையில கடைபிடித்து இருந்தால் நாட்டில இவ்வளவு பெரிய இடைவெளி இவ்வளவு பெரிய பிளவு இவ்வளவு பெரிய கலவரங்கள் இவ்வளவு பெரிய உயிர் சேதங்கள் இவ்வளவு பெரிய கற்பழிப்புகள் இவ்வளவு பெரிய தேசத்துடைய அவமானங்கள் எதுவுமே வந்திருக்காது என்ன நடக்குது எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க எஃப்ஐஆராவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஏட்டையை அழகா பணிந்து சமர்ப்பிக்கிறேன் சொல்லி அவர் எழுதுகிறார் என்ன எழுதுகிறாரு நள்ளிரவிலே முஸ்லீம்கள் இரவு தொழுகையை தொழுது விட்டு சென்ற பிறகு முப்பது பேர் கொண்ட கும்பல் இந்த பள்ளி மாசம் நுழைந்து பூட்டை உடைத்து சில பொம்மைகளை அவர் அழகா சொல்றாரு சிலை கூட சொல்லல சில பொம்மைகளை கொண்டு வந்து அவங்களுடைய படிகளை வைத்து விட்டு சென்று விட்டார்கள் அப்படின்னு தான் கேசு பதிவாயிருக்கு ஃபைலா இருக்குது எஃப்ஐஆர் அப்ப என்ன ஆகுது இதை பதிவு பண்ண உடனே முஸ்லீம்கள் போலீஸுக்கு போறாங்க போலீஸ் ஒழுங்கா நடவடிக்கை எடுக்கிறது ஆனால் அந்த நேரத்தில் அங்க ஒரு முதலமைச்சர் இருந்தார் காங்கிரஸ்ல இருந்த ஒரு காவி முதலமைச்சர் கோவிந்த வல்லப பந்து அவருக்கு பேர் கோவிந்த வல்லப பந்து ஒரு ஆள் காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் ஊப்பியில அந்தால் என்ன பண்றான் சங் பரிவாரத்தை உள்ள வச்சிருக்கான் காங்கிரஸ் முதலமைச்சரா இருக்கிறான் அவன் என்ன பண்றான் கேட்டா மாஜிஸ்ட்ரேட் கொண்டு கூடுறான் அந்த வழக்க கோர்ட்டுக்கு போகுது கோர்ட்டுக்கு போன உடனே எப்ப போகுது இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு தானே வைக்கிறாங்க ரெண்டே நாள்ல தீர்ப்பு ரெண்டே நாள்ல மாஜிஸ்ட்ரேட் நையார் கே கே நையார் அவர் பேர் அந்த மாஜிஸ்ட்ரேட் பேர் என்னது கே கே நையார் இந்த நையார் யாரு மாஜிஸ்ட்ரேட் ஆகிருக்கும் போது இவனுடைய சாய நமக்கு தெரியல பிற்காலத்தில் இந்த சங் பரிவாரங்கள் எல்லாம் பாரதிய ஜனதாவுக்கு பிற முன்னாடி ஜனசங்கம்
நீதிபதியாக இருந்தவருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க பின்னாடி எம்பி பதவி கொடுக்குறாங்க அவர் பொண்டாட்டி சகுந்தலாவுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்ப இவர் சங்கரிவார சிந்தனையோடவே மாஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கிறார் இவர் தீர்ப்பளிக்கிறாரு என்ன தீர்ப்பளிக்கிறார் தெரியுமா அதான் முக்கியம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தில் ஒரு ஒரு செக்ஷன் இருக்கிறது கிரிமினல் சட்டத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாவது பிரிவு அந்த நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாவது பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் ஒரு இடம் சம்பந்தமாக ரெண்டு பேருக்கு தகராறு வந்து விடுமையானால் அப்போ என்ன செய்யணும் அரசாங்கம் வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோ எந்த நிலையில் இருக்கிறதோ அப்படியே தொடரணும்னு சொல்லணும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டா நேற்று ஒருத்தமே உள்ள பூந்துகிட்டானே அவன் கூட அர்த்தம் கிடையாது யார்கிட்ட பொசிஷன் இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்னென்ன பொசிஷன் இருக்கிறதோ அது அவர்கிட்ட வைத்து அப்படியே ஸ்டேட்டஸ் கோ போகணும்னு அர்த்தம் இந்த என்ன தீர்ப்பளிச்சுட்டான் கேட்டா ஒரு ரிசீவர் இது நீதிமன்றத்தை நேரடியாக நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு ரிசீவரை போடுறோம் இனிமேல் இந்த பாபர் மசூதியை வந்து நீதிமன்றம் நேரடியாக நிர்வகிக்க மாட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு பள்ளிவாசல் அன்னையிலேருந்து பள்ளிக்கு போக முடியல ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது ரெண்டு நாளைக்குள்ள அடுத்த தீர்ப்பு வருது மாதிரி ரெண்டு நாளைக்குள்ள அங்க கோயில்ல சாமின்னு இருக்கனால பூஜை செய்யணும் பூஜை செய்ய அனுமதிங்க எல்லாம் இந்த வள்ளப்ப பந்தோடைய நோய் நேருவெல்லாம் கண்டிக்கிறார் தந்தி அடிக்கிறார் கடிதம் எழுதுறார் ஒண்ணுக்கு மசியில் இருந்தார் கடைசியில் என்னாச்சு இந்த மாதிரி உள்ள கொண்டை வைத்து பூஜை நடக்கிறது அப்ப கேட்கறாங்க நீங்க தொழுகை நடத்தல இல்ல அதைத்தான் நாங்க தொண்ணூத்தி நாலு இடிச்சோம் தொழுகை எப்ப நடத்தல நடத்த கூடாது விரட்டி விட்டு எல்லாம் நடத்தல எப்ப நடத்தல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நடத்தணும் நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடத்தல காரணம் என்ன நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் அநியாயம் பண்ணீங்க அதனால நடத்தல அப்ப இந்த பாபர் மசூதி விஷயத்துல அன்றைக்கு ஆரம்பித்த விவகாரம் தான் கடைசியில் எண்பத்தி ஆறுல என்ன பண்றாங்க மக்களும் பூஜை செய்யலாம்னு திறந்து விடுறாங்க பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல சாமிக்கு மட்டும் அந்த கோயில் நிர்வாகம் பூஜை செஞ்சதுக்கு பதிலா எல்லாரும் போய் பூஜை செய்யலாம் ராஜீவ் காந்தி அவர் செஞ்ச கைங்கரியம் திறந்து விட்டு போயிடுறாரு அதுக்கு அதை அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் சாப்பாடு வழக்கில் உங்களுக்கு சட்டம் நம்மளை நம்மளை திருப்திப்படுத்த இருக்க வேண்டி இப்படி டபுள் கே விளையாடி அவர்கள் விளையாடினார்கள் கடைசி கடைசியா என்னா சிலா பூஜை என்று சொன்னான் அசிவாரம் போட போறேன் சொன்னான் பள்ளிவாசல சுற்றி உள்ள இடத்தை எல்லாம் அவன் ஆர்ஜிதப்படுத்திக்கிட்டேன்னு சொன்னான் இப்படி பலவிதமான இடையூறுகளை பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆறு அன்று பள்ளிவாசலை இடித்து தரைமட்டமாக்குகிறார்கள் இதுல ஒரு வேடிக்கை என்ன தெரியுமா இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீதிமன்றத்துக்கு பல முறை கதவுகள் தட்டப்படுகின்றன நீதிமன்றம் கேட்குது என்னடா செய்ய போறீங்க கல்யாண் சிங் கூட அரசு நீதிமன்றத்தில் சொல்லுது என்ன சொல்லுது வெறும் பஜனை தான் செய்வாங்க கர செய்வன்னு சொல்லி பள்ளிவாசல் இடிக்க மாட்டாங்க சும்மா பஜனை பாடி விட்டு கலைந்து சென்று விடுவார்கள் அந்த கட்டடத்துக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படுத்த விட மாட்டோம் கோர்ட்டில் போய் கல்யாண் சிங் அரசு சார்பாக வாக்குமூலம் தரப்படுகிறது கோர்ட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன நடக்கிறது அத்வானி சொல்றாரு இல்ல கடப்பாறைகளை கொண்டும் மண்வெட்டிகளை கொண்டும் தான் கரசேவை நடக்கும் பஜனை பாட மாட்டோங்கிறார் அப்ப நாங்கள் படகு ரெட்டி போய் இடிப்போம் அவர் சொல்றாரு நாங்க பஜனை தான் பாடுவோம் இவர் சொல்றாரு படகு ரெட்டி போறாங்க எப்படி போறான் கடப்பாறை எடுத்துட்டு போறான் மண்வெட்டி எடுத்துட்டு போறான் சூழாயுதங்களை எடுத்துக்கிட்டு போறான் பெரிய பெரிய இரும்பு தடிகளை எடுத்துக்கிட்டு போறான் இந்த ஊர்வலம் நாட்டில் அனுமதிக்கப்படுகிறது நாட்டில் போற பக்கமெல்லாம் கலவரத்தை உண்டாக்கிட்டு போறான் கடையில் நுழைக்கிட்டு போறான் இருக்கிற ஆட்களை தாக்கிட்டு போறான் அரசாங்க வேடிக்கை பார்க்குது போலீஸ் வேடிக்கை பார்க்குது கவர்மெண்ட் வேடிக்கை பார்க்கறது கடைசியா பாபர் மசூது இருக்கிறார்களே இடிக்கிற நேரத்தில் போலீஸ் இருந்தது அங்கே ராணுவம் இருந்தது ரிசர்வ் படைகள் இருந்தது எல்லாம் இருந்து எதுக்கு என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த இடிப்பை அடுத்தவன் தடுத்துட கூடாதுங்கிறதுக்கு அரணமைத்துக் கொண்டார்கள் அவர்களை உள்ள விட்டு இடிக்க விட்டு வேடிக்கை பார்த்தார்கள் இந்த மாதிரி உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இப்படி ஒரு அநியாயம் அதாவது பதவி பிரமாணம் எடுத்த சீருடை பணியாளர்கள் இப்படி ஒரு அநியாயம் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலாவது செய்திருப்பார்களா என்றால் கிடையவே கிடையாது அவ்வளவுக்கு வீடியோ கேசர் போட்டாங்க அந்த கேசட்டுகள் இன்றைக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றன போலீஸ் எப்படி எப்படி பாதுகாப்பா நிற்குது அதுல ஒரு கொடுமை போலீஸுக்காரனும் சேர்ந்து போயிடுச்சாங்க அப்படியான காட்சிகளும் இருக்கிறது ஐவிட்னஸ்ல உலகத்தில் என்ன ஒரு கூட்டமாக திரண்டு வர்றாங்க கோர்ட்டு வந்து கை வைக்க கூடாது சொல்லி இருக்கிறது அதை இடிக்கிறதுக்கு படகு எட்டிட்டு வர்றாங்க இவர்கள் கையில் துப்பாக்கி இருக்கிறது கண்ணீர் போய் குண்டுகள் இருக்கின்றன லத்தி சாட்சி பண்ணுவதற்கு தடி வைத்திருக்கிறார்கள் சட்டத்தை ஆணை பிறப்பிப்பதற்கு
ஒரு லத்தி சார்ஜ் பண்ணலைங்க ஒரு தடியடி நடத்தில் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் நரசிம்மராவட்ட கேட்குறாங்க நாட்டின் பிரதமர் எங்கே காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க இருக்கிறத அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்ச விஷயமாயுது பதினோரு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் நடக்கிறது ஒரு கட்டடத்தை இடிக்கிற அவ்வளோ நேரம் தேவைப்படும்ல பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பித்த இடிப்பு வேலை எவ்வளோ ஓடுது மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் இடிக்கிறார்கள் 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 பிரதமர் எங்கே தெரியவில்லை செய்தியாளர்கள் அங்கே தொடர்பு கொள்றார் நாட்டின் பிரதமர் எஸ்கேப் அப்படி ஜனாதிபதி அவனை பாராட்டணும் சர்மாவை போயிருந்தாரு சங்கர் தயால் சர்மா அந்தாரு கண்ணீர் விட்டு அவன் ஒரு குரல் கொடுக்கிறான் இந்த குரங்கு நரசிம்மராவை சீட்டில் காணாம் இட்டுச்சு முடிகிற வரைக்கும் யாராலும் நாட்டின் பிரதமரோடு தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை ஏன் சிக்னல் அவன் கொடுக்குறான் இட்டி என்ன வந்தாலும் ஆர்டர் கொடுத்த ராணுவம் சொல்லிட்டு தள்ளி இருக்காதா நான் கூட போலீஸை வந்து குறை சொல்ல முடியாது ஏன் அங்கிருந்து ஆர்டர் வரல பிரதமர் சிக்னல் கொடுக்கிறாரு முதலமைச்சர் கல்யாண் சிங் சிக்னல் கொடுக்கிறாரு உயர் அதிகாரிகள் ஆர்டர் பண்றாங்க கை கட்டி வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் போலீசார் முதுகில தோல்ல ஏறி நின்று கொண்டு இடிக்கிறார்கள் கேட்டா ஒரு நாள் இடித்து எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நரசிம்மராவ் சொல்றாரு ஏன் யா தடுக்கல ஒரு நடிகைங்க ஒரு நடிகை கமலஹாசன் அந்த ஆள் கேட்கிறார் பிரதமரை பிடிச்சி உழுக்கிறார் நீ எப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த கையர்களை கொளுத்தி போட்டார்கள் இது உன் போலீஸ் என்னையா செஞ்சு உன் ராணுவம் என்ன செஞ்சு உன்னுடைய ரிசர்வ் படை என்ன செஞ்சுன்னு கேட்கும் பொழுது நரசிம்மராவ் சொல்லுகிறார் அவர்கள் டயர்களை கொளுத்தி போட்டார்கள் அப்ப டயரை கொளுத்தி போட்டா அதை எதிர்கொள்றது கூட நம்முடைய போலீஸுக்கு வலிமை இல்லையா அப்ப பாகிஸ்தான் டயரை கொளுத்தி போட்டு உள்ள வந்தா என்ன ஆகுறது அப்படி டயரை கொளுத்தி போட்டாங்க என்பதற்கு காரணம் சொல்லி அதை தடுக்க முடியல ஒரு பிரதமர் சொன்னால் அது போலீஸுக்கு அவமானம் இல்லையா ராணுவத்துக்கு அவமானம் இல்லையா சட்டத்துக்கு அவமானம் இல்லையா அந்த வார்த்தையை சொன்னார் நரசிம்மராவ் கண்ணீர் வடித்தார் கட்டி தருவோம் என்றார் அதே இடத்தில் கட்டி தருவோம் வாக்களிக்கிறார் இன்னைக்கு இடிச்சு முடிஞ்சவனே மக்கள் மத்தியில் வந்து உரையாற்றுகிறார் நாட்டில் உள்ள தொலைக்காட்சிகள் எல்லாம் வந்து கேவலத்தை பார்க்குது கட்டி தருவோங்கிறாரு ஆறாம் தேதி நடக்கு இந்த சம்பவம் எட்டாம் தேதி கட்டி தந்தார் என்ன கட்டி தந்தார் இடிக்கப்பட்ட இடத்தில் கோவிலை தற்காலிக கோவிலை கட்டி தந்தார் ரெண்டே நாள் இடிச்ச பிறகாவது நீ கையில் எடுத்தியா அது வரைக்கும் கல்யாண் சிங் மேலே நீ பழிய போடலாம் ஊப்பி முதலமைச்சர் செய்து விட்டார் நீ பழிய போடலாம் அவன் இடித்தவனை ராஜாவை பண்ணி விட்டான் பள்ளி வாசல் இடித்த உடனே ஆகா நம்ம சட்டத்தின் பிடியில் தப்ப முடியாது என்று நினைத்து கல்யாண் சிங் பதவியை ராஜினாமா செய்த பிறகு உடனடியாக மத்திய அரசாங்கத்தின் கையில் ஊப்பி வருகிறது அயோத்தி வருகிறது முழு நிர்வாகமும் நரசிம்மராவுடைய கையில் இருக்கிறது என்ன செஞ்சார் இருந்தாலே தற்காலிக கோவில் கட்டுகிறார்கள் அதை அனுமதிக்கிறார்கள் அதை விட கொடுமை அயோத்திக்கு வன்முறையில் ஈடுபட வந்தாங்களே அவர்கள் அத்தனை பேருக்காகவும் நரசிம்மராவ் சிறப்பு ரயிலை ஏற்பாடு செய்து அவரவர் ஊர்களுக்கு இலவசமாகவே சென்று சேர்வதற்காக வேண்டி எவ்வளவு செலவு தெரியுமா அன்னைக்கு நம்முடைய வரி பணம் முன்னூறு கோடி ரூபாய் இந்திய ரயில்வேக்கு முன்னூறு கோடி ரூபாய் இழப்பு இந்த முன்னூறு கோடி ரூபாய் சலுகையில கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டிய பயங்கரவாதிகளை சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்த மாபாவி இந்த நரசிம்மராவ் உலகத்தில் எந்த ஒரு பிரதமரும் இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக சட்டத்தை கையாண்டிருக்க மாட்டான் இவ்வளவு கேவலமான ஒரு ஆட்சி நடத்திருக்க மாட்டான் உலக வரலாற்றிலேயே கேவலமான ஆட்சி நடத்தியவன் என்று ஒருத்தனுக்கு இடம் கிடைக்குமானால் அதுல முதல் இடம் இந்த மனித குரங்கு நரசிம்மராவுக்கு கிடைக்கும் அவனுடைய சூழ்ச்சியின் காரணமாக இடிக்க சொல்லிவிட்டு ஒளிந்து விட்டு கட்டித் தருவோம் என்று சொல்லிவிட்டு இவ்வளவு வேலை பண்ணினான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான் அந்த இடங்களை எல்லாம் அரசாங்கம் கையகப்படுத்திக்கிறதுங்கிறான் கையை சுத்தி இருந்த இடங்களை எல்லாம் அதை கொண்டு அவனுக்கு தாரவா இருக்க பாக்குறாங்க நல்ல வேலைக்கு நீதிமன்றங்கள் விழிப்பா இருந்தன நம்ம சந்தோஷம் என்ன எல்லா இடத்திலையும் கேட்க நையார்கள் இருக்கல கீழதான் நையார் மாதிரியான பயங்கரவாதிகள் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக போர்வை போர்த்தி கொண்டு இருந்தார்களே தவிர உயர் நீதிமன்றங்களிலும் உச்ச நீதிமன்றங்களிலும் இந்த மாதிரியான கேடு கட்டவர்கள் இருக்கவில்லை பிஜேபி அல்ல என்ன செஞ்சா தெரியுமா ஆட்சியில உட்கார வச்சு இப்ப செய்யணும் உனக்கு அரச வேண்டாம் செய் பார்ப்போம் சிலா பூஜை செய் பார்ப்போம் அடிக்கல் நாட்டு பார்ப்போம் அவன் சாகு வேற உண்ணாவிரதா இருந்து நாசமா போடாட்டாங்க யாரு பரமஹன்சாந்தாலே இந்த பரமஹன்சன் ஒருத்தன் அதெல்லாம் முடியாது நான் போய் அங்க சிலா போய் நடத்துதான் ஆவேன் 
அடிக்கல் நாட்டிதான் அவன் கூடாண்ட ஆங்கில நீதி போன்ற புடிச்சு இருக்குன்னு அவனை புடிச்சு உள்ள போட்டது யாரு அத்துவானி வாஜ்பாய் கையில எல்லாம் கை ஆட்சியை கொடுத்து என்ன பண்றான் இப்ப பண்ணுங்களா பாப்போம் இப்ப பண்ணுவோம் இடி பாப்போம் இப்ப கட்டு பாப்போம் ஒரு செங்கலத்துக்கு வைக்க விட மாட்டான் நீதி பண்றோம் உனக்கு ஆட்சி எல்லாம் தந்து எவ்வளவு கேவலம் பத்திக்கலாம் வெளியே இருக்குமோ இடிச்சாங்க ஒரு ஆட்சியையும் தந்து அதிகாரத்தையும் தந்து ஒரு செங்கலை கூட நவத்தி வைக்க கூடாது அல்ல சொன்னான அந்த செருப்படிக்கு மேலே வேணும் முடியுமா உங்களால செஞ்சுட்டீங்க உணர்ச்சியை தூண்டி விட்டு இன்னைக்கு உங்களுக்கு மக்களை உசு பேத்த முடியாது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் மக்கள் தெளிவுக்கு சங்கராச்சாரிய உதாரணமா பாக்குறேங்க அவர் எவ்வளவு பெரிய மடத்துடைய ஒரு தலைவர் இவங்க என்னென்னமோ கூப்பாடு போடுறாங்க என்ன மாதிரி நடைஞ்சாங்க பந்து சென்னையில் நடைஞ்சா பந்து பாத்தீங்களா பந்து நடைஞ்சா சென்னையில ஊரு கடை அடிச்சிருந்தாங்களா காஞ்சிபுரத்தில் அடிக்கல காஞ்சிபுரத்தில் அடிக்கல முடிஞ்சு பார்த்தாக்காத அப்ப காஞ்சிபுரத்து மக்கள் அடைக்கல மெட்ராஸ்ல அடைக்கல பம்பாயில் அடைக்கல கல்கத்தாவில் அடைக்கல நீ கோட்டைன்னு சொல்லி கோட்டை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்க குஜராத்ல அடைக்கல குஜராத்திலும் கூட முழு பந்து அடைக்கல மக்கள் இன்னைக்கு தெளிவு இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மறுபடி அரங்கேற்று நினைத்தால் நீங்கள் மண்ணை கோவியர்கள் இந்து மக்கள் தெளிவா இருக்கிறார்கள் நியாயத்தில் மக்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த உங்களுடைய பயங்கரவாத வித்தைக்கு இனிமேல் பலியாக மாட்டார்கள் அதை சங்கராச்சாரியருடைய கைதின் மூலம் அதற்கு அவர்கள் வாங்குகிற வக்காலத்துக்கு மக்கள் வாஜ்பாய் உண்ணாவது இருக்கிறாரு இரநூறு பேரை காணா அத்துவானி வந்து பேசுறாரு முன்னாள் பிரதமர் எல்லா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினர் மாத்திரம் அந்த இடத்த தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஒரு மயிலாப்புற தேர்ந்தெடுத்து அங்க எங்க அந்த சமுதாயம் அதிகமா இருக்கு அங்க ஒன்னு தேர்ந்தெடுத்து அவங்க மட்டும் வந்து உட்காரட்டும் வேண்டி அது தேர்ந்தெடுத்து ஒரு கூட்டம் போடுறாரு இந்த அளவு கூட இல்ல நீதிமன்றத்தில் நாம சொல்கிறோம் நீதிமன்றம் செய்கிற தீர்ப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பாபர் மசூதிக்காக களத்தில் இருக்கிற எல்லா இயக்கங்களும் இதை சொல்கிறது தமிழகத்தில் உள்ள இயக்கங்கள் சொல்கின்றன இந்திய அளவிலே பாபர் மசூதிக்காக போராடுகிற எல்லா இயக்கமும் சொல்கிறது நாங்கள் நீதிமன்றம் சொல்லட்டும் முஸ்லீமுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு சொல்லட்டும் நாங்கள் ஏற்றுக்க தயாருங்கிறோம் அவங்க சொல்றாங்க மத நம்பிக்கையில நீதிமன்றம் தலையிடக்கூடாது எது மத நம்பிக்கை என் வீட்டு இடத்துல நீ கோயில கட்டினா மத நம்பிக்கையா தலையிடக்கூடாது <laughs> <laughs> அப்ப மத நம்பிக்கையில் தலையிடக்கூடாது என்ற வாதத்தை எல்லாம் எடுத்து வைத்து ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் சொல்கிறோம் நீதிமன்றம் எந்த நீதிமன்றம் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள நீதிமன்றத்தை நாங்கள் கேட்கவில்லை பாகிஸ்தான் நீதிமன்றத்தை கேட்கவில்லை ஆப்கானிஸ்தான் நீதிமன்றத்தை கேட்கவில்லை நம்ம இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம் அல்லாதவர்களே அதிகமான நீதிபதிகளாக இருக்கிற இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசனத்தின்படி தீர்ப்பளிக்கப்படுகிற நீதிபதி எல்லாம் குரான படி தீர்ப்பளிக்க போறாங்களா முஸ்லீமுக்கு சார்பாக தீர்ப்பளிக்க போறாங்களா இல்ல அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய நீதியை ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் தயார் என்கிறோம் இவங்க தயார் இல்லைங்கிறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் பொய்யின்ற அர்த்தம் கற்பனை அர்த்தம் கோவில் இடிக்கப்படல அர்த்தம் எந்த ஒரு கோவிலை முஸ்லீம்கள் எடுத்துவிட்டு பள்ளிவாசல கட்டுவதற்கு எங்களுக்கு அனுமதி இல்லை எங்களுக்கு எப்படி அனுமதி இருக்கும் முன்னோர்த்தம் சொத்து அபகரித்து பள்ளிவாசல் கட்ட எங்களுக்கு அனுமதி இருக்கிறதா செய்திருப்போமா அதுல வழிபாட்டால் எங்களுக்கு செல்லாதங்க ஒரு இடத்துல போய் நாங்கள் ஆக்கிரமிச்சு தொழுகை நடத்தின செல்வா முதல்ல அது அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில் இருக்கிறோம் நீதிமன்றத்தை தீர்ப்ப கேட்கிறோம் ஆனா நீதிமன்றம் என்ன செய்யுது நம்ம நாட்டினுடைய சட்டத்தினுடைய சந்து பொந்துகளில் நுழைந்து குற்றவாளிகள் தப்பித்துக் கொண்டே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் பாபர் மசூதி குறித்து ஏராளமான வழக்குகள் பல நீதிமன்றங்கள்ல இருக்கின்றன இதுக்கு எப்ப எப்படி தீர்ப்பு காண்றது இது எப்ப முடிவு கட்டுறது காங்கிரஸ் செய்த பாவத்தை காங்கிரஸ் கழுவ வேண்டும் இந்த டிசம்பர் ஆளுடைய நம்முடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் காங்கிரஸ் தான் இந்த பாவத்தை செய்தது கோவிந்த வல்லப பந்துல இருந்து ஆரம்பித்து நரசிம்மராவில் இருந்து ஆரம்பித்து 
ராஜீவ் காந்தி ஆரம்பித்து காங்கிரஸ் தான் இந்த பாபர் மசூதியில் எங்களுக்கு அதிகமாக அநியாயம் செய்த ஒரு கட்சி திருந்து விட்டீர்கள் என்று நம்பி உங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிறோம் நியாயம் வழங்குவீர்கள் என்று நம்பி வாக்களித்திருக்கிறோம் காங்கிரசுக்கு நாங்கள் வைக்கிற கோரிக்கை இன்றைக்கு பள்ளி வாசலை தூக்கி உங்களுக்கு தர முடியாது சட்டம் குறுக்கே நீர்க்கும் நாங்கள் வைக்கிற கோரிக்கை என்னவென்று சொன்னால் சிறப்பு நீதிமன்றம் அமையுங்கள் விரைவு நீதிமன்றம் அமையுங்கள் எல்லா பாபர் மசூதி வழக்குகளையும் கொண்டு வந்து அந்த நீதிமன்றத்திலே கொண்டு வந்து ஒப்படையுங்கள் அந்த ஒரு வழக்கு மாத்திரம் அங்கே நடக்க வேண்டும் பாபர் மசூதி சம்பந்தமான வழக்குகள் மாத்திரம் தொடர்ந்து நடத்தப்பட வேண்டும் ஆறு மாசத்தில் முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்குன்னு சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைத்தீர்களே ஆனால் கிரிமினல் விஷயத்தில் சிறப்பு அமைச்சா கூட அவன் வரல இவன் வரல என்று இழுத்தடிச்சுட்டு போயிடலாம் சிவில் மேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்கார்டு பேசும் பேப்பர் பேசும் ஆவணங்கள் பேசும் எவன் வரணும் எவன் வரலங்கிற பேச்சு கிடம் கிடையாது ரெக்கார்டை கொண்டு அள்ளி போட்டு தீர்ப்பளிக்க வேண்டிய விஷயம் தாமதத்துக்கு இடமே இருக்காது ஆறே மாதத்தில் நீதிமன்றம் அளிக்கிற தீர்ப்பை முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்கிற தயாருங்களோ நீ தயாரா அமைக்கிறதுக்கு நீ தயாரா அது செய்யணும் இவன் என்ன பண்றான்னு கேட்டா ஆட்சியில் உட்கார வச்சோன்னு என்ன ஐக்கிய முன்னணியா கூட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு அவன் சொன்னது அப்படி சொல்றாங்க யார் பிஜேபி யாரும் சொன்னால நீதிமன்றத்தின் மூலமோ பேச்சுவார்த்தையின் மூலமோ என்ன பேச்சுவார்த்தை இது என்னத்துக்கு பேச்சுவார்த்தைங்கிறேன் இடிச்சு போட்டு ஒன்று போட்டு எப்படி போய் மிரட்டுறதுக்கு பேச்சுவார்த்தைன்னு மிரட்டுறது கோரிக்கை <laughs> ஒரு நீதிமன்றத்தை அமைத்து விடு சிறப்பு நீதிமன்றத்தை அமை எல்லா வழக்குகளையும் நீதிமன்ற தீர்ப்பை யார் எதிர்த்தாலும் அவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் சொல்லு நிலைநாட்டி காட்டினால் காங்கிரசை நாங்கள் நம்புவோம் இன்னமும் பேச்சுவார்த்தை பிஜேபி டயலாக் மாத்தி பேசினால் ராஜீவ் விளையாட்டை மீண்டும் காட்டினால் நரசிம்மராவ் விளையாட்டை காட்டி கொண்டிருந்தால் முதல்ல தொடை தீரிந்த மாதிரி காங்கிரசை முஸ்லிம்கள் மீண்டும் கைகொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று எச்சரித்து இந்த கோரிக்கையை வென்றெடுக்க வேண்டுமானால் நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரை போராட்டத்துக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குதுங்க என்ன வழிமுறை உங்களுடைய நியாயம் இருக்குமான்னு பார்க்கவே மாட்டாங்க போலீஸா இருந்தாலும் அதிகாரிகளா இருந்தாலும் அமைச்சர்களா இருந்தாலும் பேப்பர் கொண்டே கொடுக்குறீங்க படிச்சு பார்த்துட்டு ஆ சரிதான் நியாயம் தான் சொல்லுவாங்களே சொல்ல மாட்டாங்க என்ன பார்ப்பாங்க டேட்டி பார்ப்பாங்க எம்பிட்டு பேர் இருக்காங்க ஆ கொடுத்துருவாங்க நம்ம நாட்டில் அமைப்பு எப்படி இருக்கு போராட்டம்னு சொல்லி மனு கொடுத்தா அது ஒரு பத்து காசுக்கு புண்ணியம் இருக்காது தண்ணி வரலன்னு ரோட்டில் உட்காந்து குடத்தோடு உட்காந்துட்டு வைங்க கலெக்டர் வந்துருவார் மந்திரி வருவார் எஸ்டி வருவார் எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த தண்ணி எப்போ கிடைக்கும் நம்ம நாட்டில் கூட்டமா போய் சொன்னா தான் அந்த பாசை தான் அரசாங்கத்துக்கு புரியுதே தவிர வேற வேற நாடுகள் இருக்கிறது சும் பேப்பர்ல எழுதிப்பட்டாலே நடந்து போயிடும் டெலிஃபோன் வேலை செய்யணும் எழுதிப்பட்டா போதும் ஒன்னும் சரி பண்ணிடுவாங்க கரண்ட் இல்லைன்னு எழுதிப்பட்டா போதும் இதுக்கு என்ன செய்யணும் கரண்ட் வராட்டலாம் போய் ரோட்ல உட்காரணும் தண்ணி வராட்டி நூறு பேர் உட்காரணும் இழந்த ஒரு மிமிக்கிற அந்த ஆயிரம் பேர் உட்காரணும் அப்படி ஒரு நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டு வர சட்டத்துக்கு எந்த மரியாதையும் கிடையாது அப்ப இந்த போராட்டத்தில் நீங்கள் வெல்ல வேண்டுமானால் பள்ளி வாசலை மீட்க வேண்டுமானால் தனி நீதிமன்றம் இந்த காங்கிரஸ் அமைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் உண்மையில் விரும்பினால் போராடுகின்ற காலத்திலே ஒவ்வொருவரும் பத்து பேருக்கு குறையாமல் அழைத்து வரணும் அதை பார்க்கணும் இவ்வளவு பேர் கேட்கிறார்கள் இது பத்து பேர் கோரிக்கை இல்லை நூறு பேர் கோரிக்கை இல்லை ஆயிரம் பேர் கோரிக்கை இல்லை ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் கோரிக்கை நீ மாத்திரம் காட்டிப்பார் காங்கிரஸ் பணியும் எந்த அரசாங்கம் பணியும் விரைவு நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும் அடுத்த டிசம்பர் ஆறுக்கு வேலை இருக்காது இந்த டிசம்பர் ஆறில் நீங்கள் வலிமையாக காட்டி காங்கிரஸ் தனி நீதிமன்றம் அமைத்தால் அடுத்த டிசம்பர் ஆறுக்குள் அது யாருக்கு என்ற தீர்ப்பு வரும் இன்ஷா நிச்சயமாக நம்மிடத்தில் அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கிற காரணத்தினால் அது பள்ளிவாசல் என்றுதான் தீர்ப்பளிக்க முடியுமே தவிர வேறு தீர்ப்பு எந்த நீதிமன்றத்தில் அளிக்க முடியாது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு இந்த போராட்டத்துக்கு ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர்களும் அனுமதி பெற்று நடக்கிற போராட்டம் 
பெரும் அளவிலே நீங்கள் திரள வேண்டும் பயான் கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு கூப்பிடவில்லை செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கூப்பிடவில்லை இவ்வளவு பேர் கேட்கிறார்கள் என்று தலையை எண்ணுவதற்கு கூப்பிடுகிறோம் இந்த தலையை எண்ணுவார்கள் அரசு உளவுத்துறை எண்ணும் அதற்கு தலையை அதிகப்படுத்தி காட்டுகிற வகையில நீங்கள் எல்லாம் திரள வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாகுரு தேவான திருக்குரான் தமிழாக்கம் பி ஜெயினுல்லாப்தீன் தேவைப்படும் வசனங்களுக்கான தெளிவான விளக்கங்கள் அரபு கலை சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் எந்த தலைப்பை பற்றிய வசனத்தையும் மிக எளிதாக தேடியெடுக்கும் வகையிலான விரிவான பொருளாற்றவனை நபிக நாயகம் சல்லா அலையும் சலம் காலம் முதல் இன்று வரை குரஹான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு குரஹான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அணுக்கடுக்கான சான்றுகள் இத்துடன் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தனமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் இருநூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் மூன்று போஸ்ட் ஆபீஸ் திரும் மண்ணடி சென்னை ஒன்று போன் நம்பர் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ இப்போது விற்பனையில் தொகுப்பு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் தமது வாழ்வில் சந்தித்த பிரச்சனைகளின் போது ஓதிய துவாக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நமது அன்றாட நடைமுறைகளின் போது ஓத வேண்டிய துவாக்கள் திருக்குறானில் இறைவன் கற்றுத் தந்துள்ள துவாக்கள் அனைத்தும் தொகுக்கப்பட்டு தெளிவான அரபு மூலத்துடனும் தமிழ் உச்சரிப்புடனும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடனும் தயாராகிவிட்டது தொகுப்பு மௌலவி பி ஜைனுல் ஆபிதீன் விலை ரூபாய் இருபது தபால் செலவு இலவசம் கிடைக்கும் இடம் மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் மூன்று போஸ்ட் ஆபீஸ் தரும் மண்ணடி சென்னை ஒன்று போன் நம்பர் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ